ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಯ್ಸಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈ ಡು ಯು ಕಂಪೇರ್ ಮೀ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ हम सबकी दो आवाज है एक वो आवाज जो दूसरे सुनते हैं और एक वह आवाज जो हम सुनते नहीं यदि हम उस दूसरी आवाज को सुने तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा जहां तक के सच क्या है योग्य क्या है सभी को पता है इस जगत में ऐसा कोई भी अज्ञानीय नहीं है क्योंकि हम सभी के सभी उस ज्ञान की ही अभिव्यक्ति है हम सभी के सभी उस सत्य की अभिव्यक्ति है हम सभी के सभी उस आनंद की अभिव्यक्ति है तो जहां तक के समझदारी का सवाल है हम किसी में भी समझदारी की कमी नहीं है देखो किस पिता को पता नहीं कि उसका अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या है एक साधारण बात है सबको पता है लेकिन जब पिता का पिता हो जाता है तब वो भूल जाता है और ये जो भूल है यही भूल हमको अपने अंदर की जो दूसरी आवाज है उसको सुनने नहीं देती भगवत गीता के तृतीय अध्याय में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है अथ के न प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न पी वार्षेय बलादिवनियोजित हे कृष्ण ये बताओ कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य गलत मार्ग पर चलता है माने हम गलत राह पर जा रहे हैं ये हमको मालूम होता है अनिच्छन्न पी हम नहीं चाहते कि हम ये गलत काम करें फिर भी हम करते हैं ऐसा क्यों माने जहां तक समझदारी की बात है हम सबको है एक दो तीन गुड यू कैन इमेजिन समबडी इज जस्ट शूटिंग एट यू एंड नॉट शूटिंग एक बार एक घर था बम्बई का बम्बई में घर खड़े होते हैं ऐसे चौड़े नहीं होते तो फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर तो फिफ्थ फ्लोर पर रहने वाला आदमी रोज लेट आता था रात को 12 बजे आएगा एक बजे आएगा आने के बाद जूता उतारेगा और फटाट से मरेगा है हेल विद द वर्ल्ड फिर दूसरा जूता उतारेगा फिर फटाट से मारेगा हेल विद द वर्ल्ड और जो चौथे माले का आदमी था रोज रात को डिस्टर्ब एवरी डे रादर एवरी नाइट द सेम प्रॉब्लम एक दिन उसने जाके कहा कि भैया तुम क्यों मुझे रात को डिस्टर्ब करते हो जोर से मारते हो फटाट से फटाट से नींद खराब कर देते हो तो बोले ठीक है भैया माफ़ कर देना गलती हो गई फिर दूसरे रात को आया आने की पुरानी आदत यू नो हैबिट्स डाई हार्ड 
if you remove H, a bit remains. H A B I T, isn't it? If you remove H, a bit remains. If you remove A, the bit remains. If you remove B, it remains. If you remove I, habit of T remains. It can never go. So, because of the old habit, Usne Nikala Juta, Pache Manjil Valene, or George Patka, hell with the old. और उसको याद आया अरे 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 मैंने अपने दोस्त को कहा था कि अब मैं नहीं पटकूंगा और दूसरा जूता धीरे से उतार के रख दिया अब नीचे वाला चौथे माले वाला सोच रहा अब दूसरा पटकेगा अब दूसरा पटकेगा अब दूसरा पटकेगा दूसरा पटके और पटे की नहीं रहा और he couldn't sleep because it has to be complete finally he got angry he came up अरे पटको ना दूसरा वैसे ही ये खड़ा था फोटोग्राफर एक दो तीन हो गया देखो हम सभी के सभी अपने अंदर की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम बहरे हो गए ऊंचा सुनते हैं कारण क्या है भगवान कृष्ण के शब्दों में काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्ध भव हमारी जो दृष्टि है हमारी जो विचन है यह काम क्रोध के पर्दों से ढंग गई है कल हम अहमदाबाद में थे प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न पूछा स्वामी जी आप लोग कहते हो मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए और बिना इच्छा के कोई काम होता नहीं तो ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमने उनको समझाया देखो मन में इच्छा से काम नहीं होता हम सब लोगों ने अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और क्या आउटपुट है क्या रिजल्ट है हम सबको मालूम है और साधु संतों ने पूरा जीवन बिना किसी इच्छा के चलाया और क्या आउटपुट है क्या रिजल्ट है वो भी हमको मालूम है तो यह गलत फहमी है कि मनुष्य इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर के जगत में कुछ प्राप्त कर सकता है नहीं असली प्राप्ति असली उपलब्धि असली प्रगति होती है जब हम इच्छा के दबाव में आकर के काम नहीं करते बल्कि उत्साह से काम करते हैं वॉट इज द फोर्स दैट इज प्रोपेलिंग यू इन टू एक्टिविटी इज इट द कंपल्शन ऑफ डिजायर और इट इज द जॉय ऑफ इंस्पिरेशन एन इंस्पायर्ड पर्सन इज नेवर टायर्ड ए पर्सन कैरिंग द लोड ऑफ डिजायर is always suffering and frustrated aur phir aisa jo vyakti hai wah apne andar ki aawaz ko nahi sun sakta ab dekho jo hum apne jeevan mein ichhaon ko lekar ke baithe hai if the desires are natural we will not like to get rid of them यदि इच्छाएं स्वाभाविक होती तो हम उनको हटाने का मिटाने का प्रयत्न नहीं करते देखो जैसे हमारे कंधों पर सर है और अपनी माताएं जब घूमती है ना तो उनके कंधों पर सर के साथ साथ एक होल्डॉल भी होता है जिसको वो पर्स कहती है तो ये माता है जहां भी जाएगी पहला काम क्या करेगी खड़ाहट से होल्ड डाल को हटा क्यों बड़ा दर्द हो रहा है तो इतने सालों से सर को भी तो डो रही हो हटा के रख दो ना कारण कारण कि कंधों पर सर यह स्वाभाविक स्थिति है पर्स ये अस्वाभाविक है जो अस्वाभाविक है उसका हम तिरस्कार करते हैं यदि हमारे अंतकरण में डिजायर 
स्वाभाविक होती इच्छा स्वाभाविक होती तो हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करके मिटाने का प्रयत्न नहीं करते तो ये क्या है कि जिसके कारण हम अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाते इज दिस कर्टन ऑफ डिजायर वी आर ओवर पावर्ड बाय दैट फ्रेंड्स इनर वॉइस इज द वॉइस ऑफ इंस्पिरेशन and a person who is functioning under the shelter of inspiration is an asset and a creative force for the whole society but a person who is carrying the load of desire born out of selfish interest he only sells fish and stinks like fish therefore friends the inner voice solutions are possible only if we can discover some technique by which we are able to undo the load of desires that we are carrying in our mind for that we must know the anatomy of desire we must know the genesis of desire we must know the physiology of operation of desire we must know the pathological conditions created by the desire as an after effect to ye sab cheeze samajhne ke liye aap dekhe desire kaisi nirman hoti hai how the desire is born suppose you know i have this object or you have a nice watch and i don't have watch i will not have desire for this object because i already have it i can have desire for your watch because i don't have it meaning desire is always about something what you don't have first principle desire is always about something which is other than you second thing i will have desire for your watch only when i feel that i am incomplete without a watch if i don't have that sense of incompleteness because of the lack of the watch i can never have the desire for the watch is it not so desire ka karan kya ho gaya डिजायर का कारण हो गया जब हम अपने में किसी कमी की अनुभूति करते हैं कि मुझ में कुछ कम है इसीलिए इच्छा होती है और इसीलिए अच्छा खासा आदमी शादी करता है कोई जरूरत है शादी करने की वी आर ऑल बॉर्न बैचलर्स गेटिंग मैरिड इज एबनॉर्मलिटी एंड देर फोर एवरी मैरिड मैन सफर्स we are not born or married think isliye ichha ka karan humne apne purnata ko nahi pehchana hai humne ye kalpana kar li hai ki hum mein kuch kami hai humne ye kalpana kar li hai wo vastu mujhe mil jayegi to main paripurna ho jaunga aur ye sab kalpana ka samrajya hai vastavikta nahi hai देखो यदि एक कोई वस्तु हो उदाहरण के लिए मदिरा उस मदिरा को देख करके जो स्पिरिचुअल होगा लिक्विड स्पिरिचुअलिटी वाला वो उस बोतल के तरफ दौड़ेगा और जो टी टोटलर होगा वो उससे दूर भागेगा दोनों भी उस बोतल को देकर के रिएक्ट कर रहे हैं और जिसको उससे कुछ लेना ना देना ना राग ना द्वेष उसका मन एकदम शांत रहेगा और जिसका मन शांत रहता है वही बाहर के जगत में बिजी नहीं है और जो बाहर के जगत में बिजी नहीं है वही अंदर की आवाज सुन सकता है 
देखो महाराज इसीलिए ये एक टेक्निक हम आपको बताते हैं प्रयत्न करो यदि सक्सेसफुल हो गए तो अच्छी बात है आपके लिए और यदि सक्सेसफुल नहीं हुए तो अच्छी बात है मेरे लिए बिकॉज यू नो वेन द पेशेंट इज क्योर्ड इट इज गुड फॉर हिम वेन द पेशेंट इज नॉट क्योर्ड इट इज गुड फॉर द डॉक्टर अब देखो क्या टेक्निक है टेक्निक ये है मुझे ये प्रश्न पूछा था एक कॉलेज की लड़की ने कि स्वामी जी आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एनी थिंग आई डोंट नो वॉट टू डू वेन यूर ए क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग कम्स आई गेट फ्रस्ट्रेटेड सो हाउ टू अराइव एट द राइट काइंड ऑफ डिसीजन दैट वॉज द प्रॉब्लम एंड दिस इज प्रॉब्लम फॉर एवरी वन ऑफ अस अर्जुन हैड द सेम प्रॉब्लम इन भगवद गीता whether i should fight the war or i should withdraw from the war this is the basic problem for every human being to be or not to be to do or not to do or if i had to do what to do and why this problem came <coughs> this problem came only because there is no glass here <clears throat> the problem came because <clears throat> arjuna had an identity crisis yuddha ke maidan par main kon hu kisi ka pota hu किसी का शिष्य हूं या मैं एक योद्धा हूं और इसके कारण उसके सामने द्विधा आ गई और जहां आदमी अपने आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज होता है ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन एंड ए पर्सन हु कैन नॉट टेक अ डिसीजन कैन नेवर फाइंड सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस आर the expressions of right decisions and if we cannot take a decision we cannot have the solution so the first thing that we have to learn is to find out our identity at a given period of time as regard arjuna's case is concerned अर्जुन ने एक बार नहीं कितने बार कितने युद्ध किए थे और प्रत्येक युद्ध में वह जीत गया था इसीलिए अर्जुन का एक नाम था विजय वो कभी हारा नहीं था लेकिन जब यह युद्ध का समय आया उस समय उसमें जो शक्ति थी उसमें जो क्षमता थी जिस युद्ध के लिए वो एक नहीं दो नहीं बारह साल से प्रिपरेशन कर रहा था बारह साल तक जब वो जंगल में रहा तो उस समय उसने मेडिटेशन करके गॉड रियलाइजेशन के लिए प्रयत्न नहीं किया था उस समय उसने एक ही बात करी थी और वो ये कि इस बारह साल में ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा वो शक्ति को इकट्ठा कर रहा था और उसी समय उसने पाशुपाता अस्त्र वो निर्माण प्राप्त किया और अनेक शक्तियां जागृत करी काहे के लिए युद्ध करने के लिए माने जहां तक कि युद्ध की तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं थी जहां तक कि कमिटमेंट टू फाइट द वॉर देर वॉज नथिंग लैकिंग फिर भी <coughs> जब युद्ध का समय आया तो स्वयं कहता है सीदंति मम गात्राणी मुखम च परिशिष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रम सते हस्तात त्वक चैव परिदयते न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमती वच मे मना ओ लॉर्ड आई डोंट नो वॉट हैपन 
I am totally paralyzed. My limbs are hanging. The Gandiva Dhanushya, which is in my hand, it is slipping away. My mind is unable to decide anything. I don't know. I think I am going wrong somewhere. And I cannot decide anything. Ye kehne ke paschat, pir, decision leta hai. Kon sa decision leta hai? Eta nahantum ichami gnatopi madhusudana. Hey madhusudana, O Lord, maine ye decision le liya hai. कि ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं इस युद्ध में नहीं मारूंगा भले वो मुझे मार डाले अब उसका जो इनर वॉइस था वो फटने लग गया आया था काहे के लिए युद्ध के मैदान पर युद्ध करने के लिए यहां कोका कोला पीने के लिए देखो कल्पना करो एक व्यक्ति है वो शादी करता है एक केस हुई थी ऐसी इसलिए मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं शादी करता है और शादी के लिए सब कुछ हां कर दिया सब कुछ हो गया अब शादी की डेट फिक्स हो गई और फिर जब शादी होने का समय आता है तब उसके मन में डाउट आता है कि वेदर आई शुड गेट मैरिड और नॉट और फिर वो कहता है कि I don't think I should get married उस समय आपको चॉइस नहीं है he should have thought earlier not afterwards और यही हो जाता है जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते तो हम अपने inner voice को कहां सुनेंगे इसलिए भैया एक बहुत महत्व की बात है बात ये है कि हमें हमेशा इस बात को लेकर के सावधान रहना है हु एम आई एट ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है उनका बंगाली है शेखर सुमन शेखर या कुछ तो भी है ऐसा और वो एक पात्र का प्रयोग करते हैं यहां पता नहीं आए कि नहीं उनका था कबीर पर हमारे मुंबई में उनका प्रोग्राम होता है तो हम गए थे उनका प्रोग्राम देखने के लिए कबीर की जीवनी पर दो घंटे का प्रोग्राम दो घंटे के प्रोग्राम में स्टेज पर एक व्यक्ति कबीर के भेष में लेकिन वही एक व्यक्ति सभी के डायलॉग बोलता है कबीर की पत्नी कबीर के पिताजी कबीर की माँ उसके पड़ोसी उनका दोस्त सबकी बातें वो अकेला आदमी कर रहा है डिफरेंट मूड्स एंगर लव फ्रस्ट्रेशन अचीवमेंट एवरी मूड ही डिफिक्स और जब इस प्रकार से भिन्न भिन्न मूड एक ही व्यक्ति अभिव्यक्त करता है बीच में सुंदर गाता भी है तो ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको अप्रिसिएट करेंगे ना Here is a genius who can play all the roles. Dear friends, we have to play many roles in our life. If we want to play many roles in our lives, we have to get out of the load of one role and be fresh to play the next role. Lekin kya hai? एक रोल का प्रभाव इतना जबरदस्त हो जाता है कि उसी एक रोल में हम रोल गोल हो जाते हैं एक एक्टर था और वो राणा प्रताप का रोल करने में बड़ा माहिर था जहां भी ये नाटक हो रहा है राणा प्रताप का उसका एक्टिंग वही करेगा और एक्टिंग करते करते धीरे 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 एक्टिंग खत्म हो गई उस दिन का ड्रामा तो गया पीछे ग्रीन रूम में और ग्रीन रूम का जो लड़का है कहता है अरे राणा प्रताप आ गया हाँ टोपी खोल भाला निकाल चड्डी खोल जूते निकाल फट फट टिक टिक कर करा करके बांध के राणा प्रताप को रख दिया 
और फिर ये राणा प्रताप फिर अपना पैंट शर्ट पहन करके थैला लेकर के आधा किलो भिंडी बीबी के पास गया रोज का धंधा एक दिन की बात है राणा प्रताप अपना रोल कर रहा था और रोल करने के पश्चात हमेशा की तरह खत्म हो गया ड्रामा और ग्रीन रूम में गया तो वहां के लड़के ने कहा अरे राणा प्रताप आ गया हाँ खोल पैन एकदम राणा प्रताप को गुस्सा आया एक लगाया तमाचा ठका वो लड़का सोचता क्या हो गया है और वहां से अपना बाला लेकर के राणा प्रताप वैसे के वैसे पूरे कस्ट्यूम के साथ बाहर आ गया तो सामने बस खड़ी थी राणा प्रताप बस में चढ़ गए जैसे बस में चढ़ गया तो वो कंडक्टर ने कहा टिकट राणा प्रताप को टिकट मारता है तड़ा चढ़ता है और जब ये हुआ तो ड्राइवर ने देखा क्या हो रहा है और फिर गाड़ी चल पड़ी और गाड़ी चल पड़ी जंगल में गई और जैसे जंगल में गई वहां फटाट से ब्रेक मारा गाड़ी रुक गई राणा प्रताप उच क्या हो गया और ड्राइवर कहता है चित्तौड़गढ़ और जैसे चित्तौड़गढ़ सुना राणा प्रताप नीचे उतरे बस निकल गई हम सभी के सभी राणा प्रताप है देखो हम सबको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने पड़ते हैं वी शुड नेवर क्लाउड द परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल ओवर द अदर और ये जब नहीं होता तब हम अपनी इनर वॉइस नहीं सुनते देखो एक बार एक ऑफिसर घर में बीबी के साथ झगड़ा किया और ऑफिस में गया ऑफिस में जाने के बाद कौन होता है आदमी ऑफिसर हस्बैंड थोड़ी होता है लेकिन उस दिन वो हस्बैंड को साथ ले गए और जैसे ऑफिस में गए बैठे अपने उनका जो स्टेनो था दोनों में अच्छा रेपो तो उसने एक अप्लीकेशन दी कि मेरे पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है माय वाइफ इज नॉट वेल शी इज टू बी टेकन फॉर मेडिकल चेकअप आई विल कम आफ्टर द लंच ब्रेक थैंक यू इट्स ए कैजुअल नॉर्मल अफेयर ऑफ एनी ऑफिस जैसे उस दिन उन्होंने देखा माय वाइफ इज नॉट वेल नथिंग हैपन्स टू द वाइफ यू शुड नॉट गो अरे हाउ कैन यू डिसाइड अबाउट समबडी एल्स वाइफ नथिंग हैपन्स वाई बिकॉज द हजबेंड इन हिम वॉज स्टिल एक्टिव देखो हम अपने जीवन में इनर वॉइस इसलिए नहीं सुनते बिकॉज वी आर प्री ऑक्यूपाइड समवेयर वेयर वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑक्यूपाइड देखो अभी हम पिछले 40 मिनट से बोल रहे हैं बताना मत बंदी मुट्ठी सवाल आपकी बताओ 40 मिनट में 40 मिनट आपने सुना क्या हाँ यही वाक्य नहीं सुना Because our mind is so unsteady, it is pulled left and right here and there. और इसीलिए अब ये यदि समस्या है कि हम अपने जीवन में inner voice की बात नहीं सुन पाते तो क्या किया जाए तो हमने उस कन्या को जो solution बताया था आपको बताते हैं प्रयत्न करो आपके सामने यदि कोई भी डिसीजन लेने की बात आई और आप ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है इफ यू कैनॉट टेक ए डिसीजन डोंट बिकम फ्रस्ट्रेटेड डोंट गो एंड आस्ट एनी बडी यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट एन ऑल्टर इन योर लाइफ हु श्योर दैट ऑल्टर मे बी वेदर इट इज रामकृष्ण परमहंस वेदर इट इज प्रमुख स्वामी वेदर इट इज विवेकानंद वेदर इट इज एनी ग्रेट सेन और हु सॉरी मे बी जस्ट सिट बिफोर दैट पिक्चर क्वाइट ऑफर योर प्रेयर्स एंड देन से ओ लॉर्ड दिस इज द प्रॉब्लम प्लीज टेल वॉट आई शुड डू जो पहली बात आपके हृदय में आएगी वो सत्य होती है लेकिन हम क्या करते हैं पहली बात आने के बाद फिर उस पर मॉडिफाई करते नहीं ये तो ठीक है लेकिन बस गड़बड़ शुरू हो गई वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द ट्रूथ 
जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें से समझो 60 परसेंट आपने सुना 40 परसेंट छोड़ दिया इसी के स्थान पर यदि मैं किसी की स्कैंडल की बात सुनाऊँ तो तो एकाग्रता ऐसी बढ़ जाती है स्कैंडल सुनने के लिए देखो देर फॉर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज टू डिस्कवर दिस फैकल्टी नेवर चेंज यूअर डिसीजन इवन इफ यू हैव टू सफर Slowly you develop that faculty. Do you know why? <clears throat> Be very very attentive. We all have two powers given by the Lord. एक को कहते हैं क्रिया शक्ति, दूसरे को कहते हैं ज्ञान शक्ति. One is the power of dynamism activity. Other is the power of knowledge, understanding. अब ये दो जो शक्तियां है हम में ये दोनों शक्तियां एक ही दिशा में एक ही कार्य के लिए एक दूसरों को मदद करके चल रही है या अपना इंडियन पार्लियामेंट है यदि रूलिंग पार्टी कहती है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो अपोजिशन को कहना है नहीं कारण क्या हमारा नाम ही अपोजिशन पार्टी है इसी प्रकार से हम में ये दो शक्तियां है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आर वी रिस्पेक्टिंग अवर ओन नॉलेज बी वेरी अटेंटिव यू टेल मी हु अमंग यू डू नॉट नो That anger is a destructive force. Everyone knows. As regard knowledge is concerned, we don't lack. Therefore, if we have appreciated, accepted that knowledge, this anger is a destructive force. Therefore, I should not become angry. But don't we become angry when the time comes? So what is happening? We have. disrespected our own knowledge friends be very attentive if i disrespect my own knowledge do you think others will respect my knowledge you know what happens our words carry no meaning they are meaningless noise and therefore our complaint see the younger generation doesn't listen to us because our words are empty they carry no meaning i was talking to uh, judges in bombay just before coming here and after my talk and everything patanjali yoga darshan i was speaking after that was over then we had a dinner in the house of the chief justice and we are taking food and after food was over ice cream so that time the judge saab came and asked me this question he said swami ji such wonderful knowledge you have don't you think we should do something for spreading this knowledge among the school and college students i said sir with due respect to you i say no so why i said today our country's mess is not created by the youth who is in the most emergent condition to be improved upon he is these not out oldies they require to be changed youngsters are full of positivity but are they allowed to survive and who are creating the mess youngsters no our youngsters are the most divine expressions of the divinity and is elders in the society carrying the load of the selfishness carrying the load of the arrogance not ready to listen to the inner voice dekho bhaiya apne jeevan mein हमारी बात बच्चे मानते क्यों नहीं इसलिए नहीं कि हमारे शब्दों में दम नहीं होता हमारे शब्दों में शक्ति नहीं होती भगवान रामकृष्ण की एक बात बताऊं अभी हम वहीं थे आश्रम में 
एक बार एक माँ अपने एक बच्चे को भगवान राम कृष्ण के पास ले गई महाराज हमारा बच्चा बहुत मिठाई खाता है आप उसको कहो मिठाई कम खावे दांत खराब होते हैं तो उस महात्मा ने कहा अच्छा माँ मैं बताऊँगा अगले संडे को ले आना फिर अगले संडे को ले गई फिर वही बात तीन बार ऐसा रिपीट हुआ चौथे बार उन्होंने बताया उस बच्चे को बेटा मिठाई कम खाना जा रहा है दाँत खराब होते हैं ना इसलिए फिर वो माँ कहती है कि ठाकुर आपको यही वाक्य कहना था तो मुझे चार बार क्यों चक्कर कटवाए पहले बार क्यों नहीं बताया तो वह संत महात्मा बताता है कि देखो माँ उस बच्चे को मैं कहूं कि मीठा मत खा उसके पहले कम से कम एक हफ्ते मैं तो मीठा छोड़ दू हम तो मीठा खाएंगे और दूसरे को बताएंगे देखो मीठा मत खाना कोई दम रहेगा हमारे शब्दों में देखो आपको यदि आपकी इनर वॉइस सुननी है रिस्पेक्ट यूर नॉलेज इन यूर एक्शन यू विल बी एबल टू लिसन यूर इनर वॉइस वी ऑल नो देर इज वन बुक विच आई रेड आई लाइक दैट बुक वेरी मच एंड द टॉपिक ऑफ दैट बुक और द टाइटल ऑफ द बुक इज वेरी लॉन्ग All that we need to know is what we studied in our kindergarten, written by one Robert Fulgham. That is the title of the book. And when you take any book, normally what we do, we go on the last page, isn't it? So there it is written. Start from the first page. <laughs> in that book, this is the principle. What we do not know, early to bed and early to Rise is the way to be healthy, wealthy, and wise. All of us know, isn't it? How many of us practice this? We keep on late night useless TV shows, and then in the morning we are, you know, like a dosha on the pan, sleeping like this, and then you don't feel like getting up. and then you come on the stomach and then you sleep there and then you are not wanting to get up and then you come on the left side then you come on the right side somehow you don't want to leave the bed there is only one option left either stand on the head or on the feet and when the nature comes to your call then only we get up naturally and when we just get up that way all disgusted i don't know i don't feel like doing anything why you started with the wrong note begin your day with inspiration to live your own convictions you will get solutions to all your problems from within see what is important is how you begin your day if our day begins with a negative note ha aaj phir jag gaya main mujhe laga ki mar jata to theek hi rehta ek jawan ladka mere paas aaya hoga koi 35 40 ka aane ke baad mujhe kehta hai swami ji pichle 10 saal se main vichar kar raha hu aatmahatya karne ka तो हमने कहा जारी रखो लेकिन मेरे कमरे के बाहर चले जाओ पहली बार और मैं तुमको टेक्निक बताता हूं कि कैसे आत्महत्या करनी है नहीं 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 आप मेरी मजाक मत उड़ाना हमने कहा तुम अपनी मजाक स्वयं उड़ा रहे हो जो आदमी पिछले दस साल से मरने की सोच रहा है वो जी रहा है क्या थिंक ऐसा क्यों होता है केवल एक ही कारण we begin our day with a wrong note start your day with cheer inspiration and live as if this is the last day of your life see when you go to a hill station a vacation and you know tomorrow again i have to go to jamnagar 
same useless bliss. So, today is the last day in Switzerland. So, we spend all that I have now. I don't have to carry any money back. I have brought this budget to spend here and there. So, I'll go here and enjoy fully. Is it not? Because that is the last day. My dear friends, your inner voice will surface when you live with this intensity. Don't live bas gam uthane ke liye main to jiye jata hu maro gam uthane ke liye such people do you think they are living at all no where is the question of inner solution for them where is the question of inner voice they are dumb forget about inner voice therefore friends please remember to discover our inner strength you have to respect your own knowledge and your own actions when knowledge is demonstrated in action your confidence increases when knowledge is not demonstrated in action you lose your self confidence and when we lose our self confidence, we have a very low opinion about us. So, I mean, I am especially designed a machine by the Lord who is destined for failure. I am a specially made machine. It's a manufacturer's defect. No. You have the strength, you have the ability. You have the capability, only thing, discover that. And for that, don't go and ask anybody in this world. See, Atmaiva Atmano Bandhu, Atmaiva Ripur Atmanaha. You are your friend and you are your enemy. There is no enemy worse than you. If you don't respect your own knowledge in your actions. It is for this purpose that we must respect our knowledge in action. Your inner confidence will increase. When your inner confidence increases, you are able to hear the inner voice. And when you are able to inner voice, you get the solutions which are intuitive solutions. They are beyond the cause and effect. One example I'll give you. Near Bombay, Lunaula, Lunaula you may not be knowing, Atikya Khandala, wo to jante hai na. So, near that Lunaula Khandala, there is a huge dam constructed by Jamshedji Tata in 1890 and when he told the English surveyors kindly make a survey of the whole area all of them labeled him as fool of the highest order 1880 I am telling you he said you don't worry about my foolishness you do I am paying you for that and on the basis of that survey he has constructed various dams. Today, Bombay is the only city where there is no electricity problem. See? He has not gone and asked ten people. Uh, uh, one person came and asked me, Swamiji, I am confused whether I should become a Swami or I should get married. You please tell me. Because I have asked many people and they have confused me more. They said, see, look here, marriage is also good, sannyasi is also good. So I was already confused, my confusion became more confounded. Because when I asked so many people, I don't know. So I will add more to your confusion. No, no, you please give me a decision. I said, okay, take the decision. What? Get married. How can you so easily say, get married? I said, those who take sannyas, they don't conduct opinion poll. <laughs> Isn't it? 
those who conduct opinion poll, they have no guts. It is not the blood that is running in their veins. It is only mummy's milk. Mummy, I shall I take sannyas? Nahi beta, sannyas kaise lena hai? Dekho, tumhare pita ji ne kaha liya. Dekho, bada jo karte hai, no wahi tumne karna hai. Acha ma, mai nahi lunga sannyas. Such dumbos are good for nothing in life. Learn to take your decisions. Then you can do that if you have guts. And how the guts are discovered? When you start respecting your knowledge in action. And every action must be a demonstration of your knowledge. The result will be, you will be a fully integrated personality. What is the integrated personality where knowledge is not disrespected in action, where actions are the expression of wisdom, not the expression of habits. Then alone you can understand what is the inner voice. Our inner voice is any amount of voice you may, I can't hear, I, there is no voice. Dekho. Because the vices have covered the voice. Therefore, friends, this inner voice solutions are possible if you tune yourself to the divine within. And for that, this will not happen overnight. Don't expect shortcuts. Those who want shortcuts, they are cut short. I was in New Zealand. I will not tell you the names of the Mahatmas. <coughs> I was conducting their meditation uh, workshops. Two workshops per day for three days. First day, <coughs> my friends who organize, they say, Swamiji, we are trying, but we don't know how many people will come. I say, you don't worry. The first principle, if you want to live with me, stop worrying. At the most, what will happen? Nobody will come. But I am there to do meditation. I will do. Why you worry? Nobody, the people don't come. It's good. Don't worry. So we started. And first day itself, there are about uh, 70, 80 people in Auckland. And uh, we finished the first workshop. Second day, one uh, person came, a native, New Zealander, a Kiwi. You know, Kiwi is the only word which indicates the nationality, the fruit and the bird. Do you know that? New Zealanders are called as kiwis. There is a fruit called as kiwi and there is a bird also called as kiwi. Three in one. So one kiwi was there. <coughs> he said, Swami, I want to talk to you something regarding meditation. I said, start. Before you came, there was so and so Swami. And he also taught us meditation through pranayam and all that. And even while doing itself, we were getting tremendous kind of a uh, kick. But after that was over, there was such a hang up for the whole day. And then it all went somewhere, I don't know what happened. And when you are telling us, since morning, after I left, I am still in that same divine experience. It is not going. What is the secret? I said, secret is, there you have taken a painkiller shot. Here it is your health that is talking about. Don't imagine any shortcuts in your life. If you open a bud in a hurry bari to see what the flower is like, you will destroy that beautiful bud. It will never open into a bloom. It will never give any fragrance. To discover these inner voice solutions, prepare yourself slowly and steadily. There are no shortcuts. Grow slowly and steadily. And what is that scheme? One or two points I'll tell you. First is this. 
most valuable thing in the whole universe is our peace of mind. A peaceful mind is the source of all solutions in the world. A disturbed mind is the source of all problems in the world. See, if the mind is disturbed, you can never have any solution because disturbed mind itself is the problem. So, the first thing when you interact with the world, always keep this thing in view. When you are interacting, are you at peace or you are in pieces? Decide. Otherwise, dil ke tukde hajar huye. Now, such a tukde wala dil. Do you think he can have any solutions? He will be only searching for the baby call, nothing else. Therefore, please remember, your peace of mind is the most valuable commodity in this world. Let the whole world be at fire. Don't compromise with your peace of mind. Is it not being selfish? Yes, it is being selfish. Because if you are at peace, you can think how to put off the fire. With the fire, if you are also on fire, you will add to the fire. Because solutions are in a peaceful mind and not in a disturbed mind. First. Second thing. Spend some time with yourself. All alone, without a mobile, without a newspaper, without a walkie-talkie, without the bhajans around. You know, Swamiji, in the morning when I get up, you know, I am so great devotee of the Lord, early morning I start the terrible bhajans. Listen to the silence. Silence is more holy than the sound. Expose yourself to silence. When you practice this, then you will start listening the inner voice. Inner voice is the silent voice. Expose yourself on a regular basis. Whichever way you are sitting doesn't matter. Whether you are on a chair or in your bed, doesn't matter. Expose as long as possible. Start with five minutes, ten minutes, slowly, slowly grow. You will discover tremendous inner strength. Thereafter, every expression will be beginning from the source of total energy that you are. When the expression begins from the divinity that we are, it dissolves all the problems. We don't have to solve the problems. Problems are to be dissolved. But when the thoughts begin from the objective source, it creates problem. It doesn't solve the problem. Therefore, to have this inner voice solutions, it is most important thing than anything else in your life. Try. This is all undoing what we have done. This is all unbecoming what we have become. When you sit like this, make a resolution to yourself that I am Mr. Nobody. When you are Mr. Nobody, you have erased your total past. 
you are in the absolute present absolute present without the past can never have the worry about the future and when you are thus freed from the past and the future lord you are not in the present you are the presence that presence is the inner voice listen to that and you will see slowly slowly all the problems will start dissolving in the life of all great masters take for example einstein whenever there is to be some difficulty for him in his mathematical problems he used to simply retire to his room where there was nothing not even a book he'll go and sit in the chair and bask in utter silence and the truth was revealed to him those revelations discovered in the silence is called as inner voice solutions for that we have to go beyond the sound and this will not happen just like that you have to put efforts and see the fun in the efforts it is not doing it is undoing it is not becoming it is unbecoming it is not achieving it is losing it is not gaining it is a loss the day you recognize the secret in all this you are touching the source which is the beginning of all the problems to be dissolved this is possible at this stage observe your own mind you have not done any asan you have not done any pranayam you have not chanted any lord's name you have not done any charity you have not done any yajna but where are you now exactly this was the situation in bhagavad gita bhagwan shri krishna only spoke to arjun and although he has advised million things karma yog bhakti yog ashtanga yog did arjun do anything no he only heard then in that hearing what happened all the wrong notions were removed and he discovered hey i am on the battlefield as a warrior and never as a grandson or a disciple we all suffer from identity crisis the moment this identity crisis is corrected you start listening to the inner voice and this is what he says karishye vachanam tava o lord thy will be done in our voice solutions are the divine commands executed through us provided we are allowing the divinity to express through us om purnamadaha purnamidam purnat purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम